Chào các bạn, à, mình là Obi123 trên Nintendo VN à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi game Q bằng à, thẻ nhớ à, Tất cả những dụng cụ bạn cần là game Q à, Mod chip như các bạn thấy đây Đây chính là con chip Zino của game Q bạn cần phải và bạn sẽ hàn con chip đấy lên bảng mạch này sau đó bút đĩa mồi và chạy phần mềm qua cái adapter gắn vào slot memory card này và đây là tất cả những gì bạn cần Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết à, Đầu tiên là Game Q này của mình đã được mod chip Và Bạn chỉ cần lắp đĩa mồi vào Bạn bắt buộc phải có đĩa mồi Để có thể Chạy được phần mềm Bạn có thể cắm vào cổng A hoặc cổng B đều được Nhưng mình khuyên là cắm vào cổng B để Cổng A còn có chỗ lưu game Bạn kết nối tay game cube vào Bắt buộc phải có tay game cube ở cổng 1 à, Về nguyên tắc thì Trong thẻ nhớ này của mình Thứ nhất là có ROM game Tức là file ISO để nguyên hoặc Convert ra đuôi GCM Và thứ hai là trong thẻ nhớ này của mình Cái đĩa mồi này của mình chính là đĩa SD Media Launcher Của hãng Datel nổi tiếng chuyên sản xuất chip cho Các hệ máy chơi game Và Datel đã sản xuất SD, SD Media Launcher để Chạy Thẻ SD Với Mục đích là đọc các home, homebrew cho cho GameCube và Wii nhưng mà hacker người ta đã viết ra chương trình để bạn bút chương trình có tên là Swiss Thụy Sĩ đấy để bạn có thể bút GameCube trực tiếp qua chương trình đấy nhưng để chạy được chương trình đấy thì vì cái đấy là một homebrew cho nên là bạn phải vào được menu của SD Media Launcher đã đĩa này là đĩa mình download trên mạng của SD Media Launcher link sẽ kèm bên dưới và Uh, trong thẻ nhớ này của mình có các file cần thiết để chạy SD Media Launcher và file cần thiết để chạy Switch và file GameCube bây giờ mình sẽ thực hiện đầu tiên là bạn bật GameCube lên Đây là các thư mục ở trong thẻ nhớ của mình Với SD Media Launcher không những bạn có thể chạy được Switch Bạn có thể chạy được Game Boy Color, Game Giả Lập, SNES, NES Kể cả N64 Và cheat cho Game Cube Sau đó mình sẽ Dùng tay Game Cube Mình vào Switch Có hơi lâu một tí Sớm cái này thì mình khởi động lại máy Không biết là có vấn đề gì
Vâng, đây là menu chính của Switch à, Ở menu chính thì bạn có thể boot từ đĩa DVD à, Bạn phải đổi đĩa, gọi là Swap Tức là nhấc đĩa Media Launcher ra và lắp đĩa game sao hoặc là lắp đĩa game gốc vào Đây là boot từ SD Gecko Bạn có thể tìm hiểu một cái thiết bị SD Gecko này trên Google à, IDE này là boot từ ổ cứng Đây là boot từ chip quốc Đây là boot từ World Bạn có thể tìm hiểu thiết bị rất hay này trên Google và đây là boot từ memory card thì mình sẽ sử dụng SD Gecko sử dụng compatible là tương thích nhất nhưng mà tốc độ sẽ hơi chậm một chút còn fast là nhanh nhất nhưng mà không tương thích lắm bây giờ mình sẽ chọn fast vì thẻ nhớ à, adapter của mình để ở slot B cho nên mình sẽ boot slot B nó sẽ cho ra các thư mục và mình để game ở trong thư mục GC game trong này của mình có bốn game Animal Crossing Worldwide, Zelda Wind Waker, Super Mario Galaxy này là giả lập N64 và Game Boy Player để chạy Game Boy mình sẽ boot thử Legend Zelda Wind Waker một game nổi tiếng bạn chọn A để load X để Copy trong thẻ nhớ, Y để move, di chuyển, Z để delete, xóa Mình sẽ load à, Bạn có thể thấy là Y là chọn cheat B là thoát Và tiếp tục là A cho nên bạn chọn A Nó sẽ patch Và nó sẽ hỏi bạn là có muốn giữ mô tô quay không Ở trong Ở trong phần tương thích của Switch sẽ có hướng dẫn Có thể giữ mô tô quay hoặc là giữ mô tô không quay một số game cần phải quay motor Còn một số game thì có thể dừng motor Zenda mình có thể dừng Mình để no Sau đó Mình sẽ load tiếp Như các bạn thấy vào game Vâng, các bạn thấy là nhạc và phim không hề bị chậm Đây là một game khá nổi tiếng cho game kêu Không nên bỏ qua Như các bạn thấy là game không hề bị chậm Khi chơi trên thẻ nhớ Xin lỗi vì TV của mình quá phùi bắp cho nên là Chất lượng ảnh không được tốt lắm Vâng và như vậy là các bạn đã xong Các bạn đã hoàn tất công việc chơi game trên thẻ nhớ của game Gamecube rất đơn giản và dễ dàng Với tất cả các thứ mình đã liệt kê trong danh sách Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn chơi game vui vẻ Nintendo Moon 5